हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर फाइव सब्जेक्ट साइंस क्लास नाइन्थ हमारी डेट फोर्टीन ऑफ जुलाई के लिए तो चलिए शुरू करते हैं आज की जो वर्कशीट का हमारा टॉपिक है वो है एयर पोल्यूशन ठीक है एयर पोल्यूशन क्या होता है देखो स्नेहा क्लास नाइन्थ स्टूडेंट वॉज टॉकिंग टू हर मदर अबाउट हाउ शी इन्जॉय द फ्रेश एयर एंड क्लियर स्काई ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड जो स्नेहा है वो अपनी मम्मा से बात करती है कि लॉकडाउन के टाइम पे उसने कितनी ज़्यादा जो फ्रेश एयर है और जो साफ सुथरा स्काई है उसको देखा उसको इन्जॉय किया जो उसकी मदर है उसने कहा दिस हैपन ड्यू टू डिक्रीज इन एयर पोल्यूशन ये इसलिए हो पाया क्योंकि लॉकडाउन में क्या था जो एयर पोल्यूशन था वो कम हो चुका था ठीक है तो स्नेहा ने रिकॉल किया कि जो दिल्ली था वो पूरा स्मोक के अंदर मतलब स्मोक आपको पता है ना जैसे फोग और स्मोक में डिफरेंस होता है ठीक है वो भी इसमें हम पढ़ेंगे क्या होता है तो उसने क्या देखा था स्मोक कुछ महीने पहले पूरा स्मोक से ये ढका हुआ था धुआं धुआं है ना धुंधला सब तो जो एयर पोल्यूशन था एयर पोल्यूशन है वो क्या है वॉज अ मैटर ऑफ ग्रेव कंसर्न बहुत ही ज़्यादा कंसर्न की ये बात है अ फ्यू थिंग्स दैट रैन अक्रॉस हर माइंड वर जो चीज़ें उसके दिमाग से गई वो क्या क्या थी वेन एयर इज कंटेमिनेटेड बाई अनवॉन्टेड सब्सटांसिस विच हैव अ हार्मफुल इफेक्ट ऑन बोथ द लिविंग एंड नॉन लिविंग ध्यान से सुनो वेन एयर इज कंटेमिनेटेड कंटेमिनेटेड मतलब होता है गंदा जो एयर है जब वो हवा है जो वो कंटेमिनेट हो जाती है गंदी हो जाती है किससे बाय अनवॉन्टेड सब्सटांस अनवॉन्टेड जो ना चाहने वाली चीज़ें होती हैं उनसे विच एव हार्मफुल इफेक्ट ऑन जिसका हार्मफुल इफेक्ट होता है नुकसान करते हैं लिविंग को भी और नॉन लिविंग को भी उसको हम क्या बोलते हैं एयर पोल्यूशन बोलते हैं ठीक है इसको हम क्या बोलेंगे एयर पोल्यूशन तो जो सब्सटांस विच कंटेमिनेट द एयर आर नोन एज एयर पोल्यूटेंट्स जो सब्सटांस एयर को कंटेमिनेट करते हैं गंदा करते हैं जो ये अनवांटेड सब्सटेंसेस हैं इनको हम क्या बोलते हैं एयर पोल्यूटेंट्स बोलते हैं जैसे ऑक्साइड्स हैं कार्बन की सल्फर नाइट्रोजन ठीक है डस्ट पार्टिकल्स हैं पोलन ग्रेन्स हैं ये सारे क्या हैं एयर पोल्यूटेंट्स हैं जो एयर पोल्यूशन को बढ़ावा देते हैं ठीक है अब देखिए नाउ ट्राई टू मैच द सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स फ्रॉम द बॉक्स विद देयर पिक्चर्स ड्रॉ लाइन टू मैच अब मैच करना है आपको फैक्ट्री एमिशंस फायर वुड बर्निंग काउडंग केक बर्निंग और विकल एमिशंस ये तो इसी से मैच हो जाएगा है ना विकल एमिशन काउडंग बर्निंग ये है फायर वुड बर्निंग ये है ठीक है हो गई मैच यही करने थे तो ये क्या है ये सारे कोजेज हैं कारण है जिनकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है फैक्ट्री एमिशंस जो फैक्ट्रियों से धुआं आता है जो लकड़ियाँ हम चलाते हैं जो काउडंग जो गोबर के ये होते हैं ना थेपले बोलते हैं शायद इसको ठीक है और अपनी जो देसी भाषा होती है उसमें विकल से जो धुआं निकल रहा है ये सब क्या है कारण है एयर पोल्यूशन के ठीक है देखो स्मोक दिस इज अ थिक फोग लाइक लेयर इन द एटमोसफेयर स्पेशली ड्यूरिंग विंटर्स मेड अप ऑफ फोग एंड स्मोक ठीक है स्मोक क्या होता है ये फोक की तरह क्या होता है जो फोक होती है धुंध होती है ना जो ये फोक की तरह लेयर होती है पूरे आसमान में एटमोसफेयर में हो जाती है स्पेशली ड्यूरिंग विंटर्स विंटर्स की सर्दियों के टाइम पे ज्यादा ठीक है जो किसकी बनी होती है फोक तो सिंपल क्या हो गया धुंध हो गई लेकिन स्मोक क्या होता है फोक के साथ साथ जब स्मोक जब धुआं होता है ना तो वो क्या होता है स्मोक होता है देखो किससे बना है स्मोक से और फोक से दोनों वर्ड को जोड़ के स्मोक बना दिया ठीक है तो ये होती है स्मोक जैसे पिक्चर्स में आप देख रहे हो आइडेंटिफाई द पिक्चर वेयर यू कैन सी डेंस स्मोक जहाँ पे आपको स्मोक ज्यादा दिख रही है कौन सा है ये देखो यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा ना तो ये क्या है स्मोक है ठीक है चलिए अब हम चलते हमारे क्वेश्चन आंसर्स पे ये फोर क्वेश्चन आज आपकी वर्कशीट्स में गिवन है तो एक बार फटाफट से चारों क्वेश्चन को कर लेते हैं इनके आंसर सोल्यूशन आपको मैं दे देती हूँ ठीक है क्योंकि मेन आपका मोटिव तो आंसर ही है ना ऐसे तो बहुत कम बच्चे हैं जो समझते हैं सबका मोटिव यही है कि फटाफट से आंसर्स मिले और हमारा काम खत्म हो चलिए फर्स्ट है डिफाइन एयर पोल्यूशन एयर पोल्यूशन को आपको डिफाइन करना है तो क्या होता है व्हेन एयर इज कंटेमिनेटेड बाय अनवांटेड सब्सटेंसेस जब हवा गंदी हो जाती है अनवांटेड सब्सटेंसेस से जो हार्मफुल इफेक्ट करते हैं लिविंग और नॉन लिविंग पे सब पे तो वो क्या होता है एयर पोल्यूशन ठीक है और एयर पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं वो सब्सटेंसेस जो गंदा करते हैं एयर को उनको हम क्या बोलते हैं एयर पोल्यूटेंट्स जैसे ऑक्साइड से कार्बन की सल्फर है नाइट्रोजन है डस्ट पार्टिकल पोलन ग्रेन्स वगैरह ठीक है तो ये हो गया हमारा यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें एयर पोल्यूशन और एयर पोल्यूटेंट्स को डिफाइन करना था सिंपली क्लियर फर्स्ट क्वेश्चन को हटा दू चलिए क्वेश्चन नंबर टू है वट आर कोजेज ऑफ एयर पोल्यूशन एयर पोल्यूशन के कारण क्या क्या है तो आप लिखोगे कोजेज ऑफ एयर पोल्यूशन फैक्ट्री एमिशन जो फैक्ट्रियों से धुआं आता है फायरवुड बर्निंग जो हम लकड़ियाँ जलाते हैं काउडंग केक बर्निंग जो ये थेपले होते हैं ना गोबर के इनको बर्न करना विकुलर एमिशन जो विकल से जो धुआं निकलता है उन सब की वजह से जो एयर पोल्यूशन
क्वेश्चन थ्री है वट इज स्मोक स्मोक क्या है बताइए अभी मैंने आपको बताया क्या है धुंध को और जो धुंध है और जो धुआं है उन दोनों को मिला दो क्या बनता है स्मोक बनता है स्मोक इज अ थिक फोग लाइक लेयर फोग की तरह धुंध की तरह ही लेयर होती है एटमोसफेयर में कब स्पेशली विंटर्स में होती है जो किसकी बनी होती है मेड अप ऑफ फोग एंड स्मोक ठीक है ये हो गया स्मोक क्लियर चलिए नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ आर वर्कशीट सजेस्ट सम मेजर्स टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन हाउ यू कैन कंट्रीब्यूट टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन आपको कुछ सजेशंस दे रहे हैं कि किस तरीके से आप जो एयर पोल्यूशन है उसको कंट्रोल कर सकते हो तो आप लिखोगे मेजर्स टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन फर्स्ट है यूज इन्वायरमेंट फ्रेंडली व्हीकल्स लाइक बाइसाइकल ऐसे व्हीकल्स यूज करो जो इन्वायरमेंट पे इफेक्ट ना करें इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो जो जैसे बाईसाइकिल उसमें से कुछ धुआं नहीं निकलता है ना वो कितना इन्वायरमेंट फ्रेंडली है तो ऐसे व्हीकल्स जो शॉर्ट डिस्टेंस है कम से कम उन पे तो हम बाइक्स और स्कूटीज को छोड़ के बाईसाइकिल लेके जा सकते हैं ना दूसरा है यूजिंग रिसाइकल्ड प्रोडक्ट्स जो रिसाइकल्ड प्रोडक्ट्स हैं वो यूज़ करके ठीक है यूज़ ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी लाइक सोलर एनर्जी रेदर देन बर्निंग फोसिल फ्यूल्स फोसिल फ्यूल्स को जलाने की बजाय हम जो सोलर एनर्जी है वो यूज़ कर सकते हैं ठीक है चौथा यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट वेन एवर पॉसिबल अब इतने सारे व्हीकल से अच्छा तो है कि जो एक व्हीकल चल रहा है जैसे ट्रेन चल रही हैं बसेस चल रही उसी में हम चले जाएँ सबके पास इंडिविजुअल अपनी कार हैं बाइक्स हैं उस पर ट्रैवल करते हैं तो जितने ज़्यादा व्हीकल्स होंगे उतने ज़्यादा एयर पोल्यूशन होगा है ना तो हमेशा जब भी पॉसिबल हो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करें ये सब हम कर सकते हैं एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए अब आते हैं हाउ कैन यू कंट्रीब्यूट टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन तुम क्या कर सकते हो अगर हमसे अकेले पूछा जाए हम क्या कर सकते हैं कंट्रोल करने के लिए एयर पोल्यूशन को तो हम लिखेंगे प्लांटिंग मोर ट्रीज हम और ज़्यादा पेड़ उगा सकते हैं ठीक है जिससे एयर पोल्यूशन कम होगा अवॉइडिंग प्लास्टिक्स एंड पॉलीथीन्स हम जो प्लास्टिक्स हैं प्रोपोलीथीन्स हैं उनको ना यूज़ करें तीसरा स्टॉप बर्निंग गार्बेज पेपर ड्राई लीव्स जो पत्ते हैं उनको जलाना बंद करें जो गार्बेज है डस्टबिन से हम क्या करते हैं सामान बाहर फेंकते हैं उसको जला देते हैं सफाई हो गई बस है ना लेकिन वो हमारे घर की सफाई हो रही है लेकिन इन्वायरमेंट की तो नहीं हो रही ना तो उसको जलाना बंद करें हम और क्विट स्मोकिंग स्मोक धूम्र पार करना वर्जित कर दें हम ठीक है तो ये क्या कर सकते हैं हम एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए हमारा कंट्रीब्यूशन हो सकता है ठीक है तो ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है फोर्थ वाला बाकी तो छोटे छोटे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आप अपनी तरफ से भी इसको लिख सकते हो तो ये चार क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कंप्लीट होते हैं आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं वीडियो को लाइक कर सकते हैं आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं टेक केयर बाय